அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஜி கே சங்கர் மெயின் சீரியஸ் நான் ரேணு பிரியன் ஈஸ்வரன் இன்னைக்கு தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னா என்ன சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக நமக்கு மெயின்ஸில் என்ன மாதிரியான கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க என்பதை நாம் பார்க்கலாம் அதாவது சமீபத்திய முன்னெடுப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க தேர்தல் ஆணையம் என்னென்ன சமீபத்திய முன்னெடுப்புகளை செஞ்சுருக்கு தேர்தல் ஆணையம் தேர்தலை நவீனத்துவப்படுத்துதலில் என்னென்ன செயல்முறைகள் செஞ்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஐடியா பிஹைண்ட் இதுக்கு பின்னாடி வந்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் இருக்குது என்பதையும் தென் வந்து இப்போ ஆர்விஎம்னு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷின் ரிமோட் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது எப்படி வந்து செயல்பட போகுது என்பதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ தேர்தல் ஆணையம் குறித்து நமக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் பார்ட் ஃபிஃப்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க பகுதி பதினைந்தில் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பில் விதி முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு முதல் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது வரை இருக்கக்கூடிய இடங்களில் தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றின விஷயங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் பொதுவாக நிர்வஞ்சன் சதன் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது இந்த தேர்தல் ஆணையம் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தொடங்கப்பட்டது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ தேர்தல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட நாள் என்பது ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து என்பது தேசிய வாக்காளர் தினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தேசிய வாக்காளர் தினம் என்பது ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் அதோடைய அலுவல் பூர்வமான பெயர் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் என்ற எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் தான் நிர்வஞ்சன் சதன் இதன் தலைமையிடம் வந்து புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ளது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்ற ஒரு வார்த்தை வந்து இருக்கு இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம வாக்குரிமைக்கு ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து பிரெஞ்சு மொழி சொல்லாக இருக்கக்கூடிய பிராங்கா என்பதிலிருந்து வந்தது பிரெஞ்சு மொழி சொல்லான பிராங்கா அல்லது பிராங்கு பிராங்க் என்பதிலிருந்து வந்தது ஸோ அந்த பிராங்க் என்பதற்கு வந்து சுதந்திரம் என்று பொருள் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்பதற்கு சுதந்திரம் என்று பொருள் நம்ம அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பயன்படுத்தி வருகிறோம் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை என்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பயன்படுத்திக் கொள் பயன்படுத்தி வருகிறோம் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை மூலம் இந்தியர்களுக்கு குடி இந்தியர்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று முதன் முதலில் கோரிக்கை விடுத்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த கோரிக்கையை வைத்திருந்தார் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த வந்து கோரிக்கையை வந்து வைத்திருந்தார் என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய விதி வந்து முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு விதி முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது தேர்தல் ஆணையத்துடைய நோக்கம் என்ன இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதன் அதிகாரங்கள் கட்டுப்பாடு வழி நடத்துதல் ஆகியவற்றை பற்றி இந்த இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சுதந்திரமான அமைப்பு அப்போ அந்த சுதந்திரமான அமைப்பு என்று நாம் சொல்லும்போது இதோடைய நியமனங்களை யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்திய தேர்தல் ஆணையர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவரிடம் உள்ளது அதற்கான பரிந்துரைகளை இந்திய கேபினெட் வழங்குகிறது என்பது அடிப்படையான அம்சம் விதி முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கின் அடிப்படையில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமான அமைப்பாக செயல்படுவதால் அதன் சீர்திருத்தங்களை அதனே செய்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்கு இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த அடல்ட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் என்ற கான்செப்டை பற்றி நமக்கு ஸ்கூல் புக்லேயும் கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் உலகில் முதன் முதலில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய நாடாக நியூசிலாந்து உள்ளது நியூசிலாந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் வாக்குரிமை வழங்கியது என்று நம்ம சொல்லலாம் அப்போ பெ பெண்களுக்கு முதன் முதல்ல வாக்குரிமை வழங்கிய நாடு நியூசிலாந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று இதனை தொடர்ந்து ஐக்கிய பேரரசு யுனைடெட் கிங்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கியது அதற்கு அடுத்ததாக அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலும் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுலையும் வழங்கியது என்று நம்ம சொல்லலாம் எனினும் நமக்கு வந்து நீதி கட்சி ஆட்சியில் மெட்ராஸில் மெட்ராஸில் நீதி கட்சி ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது யூஎஸ்ஏயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அது மட்டுமில்லாமல் சுத அதாவது அனைவருக்குமான வாக்குரிமை என்ற அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண
ஸோ அப்போ மெட்ராஸ் ப்ர பிரசிடென்சி என்று அழைக்கக்கூடிய சென்னை மாகாணத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பெண்களுக்கு முதன் முதலாக இந்தியாவுக்குள்ளார குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது இதற்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடத்துல சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்தில் பெண்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இதெல்லாம் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது ஜஸ்ட்டு ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பெண்கள் உரிமை என்ற டாப்பிக்கில் கூட நீங்கள் எழுதலாம் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை எந்த அளவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எந்தெந்த காலகட்டங்கள் எந்தெந்த நாடுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் என்னென்ன இடங்களில் எப்போ வழங்கப்பட்டது என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது மட்டுமில்லாமல் விதி முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு என்னென்ன வகையான தேர்தலை நடத்துகிறது என்பதை பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இசிஐ என்று ஒன்று இருக்கு தென் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஒரு மாநில தேர்தல் ஆணையம் தேசிய தேர்தல் ஆணையம் என்ற இரண்டு தேர்தல் ஆணையங்கள் இருக்கிறது அதாவது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மாநில தேர்தல் ஆணையம் என்ற இரண்டு தேர்தல் ஆணையங்கள் இருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் என்னென்ன தேர்தலை நடத்துகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை நடத்துகிறது துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை நடத்துகிறது இது இரண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மறைமுக தேர்தல் இப்போ மறைமுக தேர்தல்னா என்ன அப்படின்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் வாக்களிக்கும் தேர்தலை தான் மறைமுக தேர்தல்னு சொல்கிறோம் இப்போ குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலையும் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலையும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா நடத்துகிறது ராஜ்யசபா தேர்தல் ராஜ்யசபா தேர்தல் இதற்கு அடுத்ததாக லோக்சபா தேர்தல் லோக்சபா தேர்தல் ராஜ்யசபா தேர்தலும் மறைமுக தேர்தல் தான் ஆனால் ராஜ்யசபா தேர்தல் என்பது ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டது அதாவது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க தான் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான பதினெட்டு ராஜ்யசபா எம்பிக்களை தேர்வு செய்வதற்கான உரிமை பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதுவும் ஒரு வகையில் மறைமுக தேர்தல் தான் லோக்சபா தேர்தல் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் இந்த தேர்தல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நேரடி தேர்தல் நேரடி தேர்தல்னா நேரடியாக மக்களே வாக்களிக்கும் தேர்தலாக இருக்கிறது ஸோ இதுதான் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் தேர்தல்களில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது அப்போது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் ராஜ்யசபா தேர்தல் லோக்சபா தேர்தல் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் ஆகியவற்றை வந்து நடத்துகிறது அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் அல்லது ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய மாநில தேர்தல் ஆணையத்திற்கு என்ன வேலை என்று கேட்கும் பொழுது மாநில தேர்தல் ஆணையம் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துகிறது உள்ளாட்சி தேர்தல் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் தேர்தல் பஞ்சாயத்து ராஜ் தேர்தல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நகராட்சி தேர்தல் நகராட்சி தேர்தல் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அப்போ உள்ளாட்சியில் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்னொன்று வந்து நகராட்சி தேர்தல் அதுக்கப்புறம் கூட்டுறவு சங்கங்களுடைய தேர்தலும் இதன் கீழே தான் அடங்குது ஏன்னா கூட்டுறவு சங்கங்கிறது மாநில பட்டியலில் இடம்பெறுகிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இதற்கு அடுத்ததாக நம்ம இந்திய தேர்தல் ஆணையம் குறித்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பணிகள் என்ன அது எப்படி வந்து செயல்படுகிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எவ்வாறு வந்து செயல்படுகிறது அதில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள் என்ன என்ன என்பதையும் பார்க்கலாம் வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிப்பது திருத்தம் செய்தல் பராமரித்தல் ஆகியவை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பணிகள் வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிப்பது திருத்தம் செய்வது பராமரிப்பது ஆகியவை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பணிகள் இரண்டாவதாக தேர்தலை நடத்துதல் தேர்தலை நடத்துதல் ஒருங்கிணைத்தல் கண்காணித்தல் மேற்பார்வையிடுதல் ஆகியவை இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பணிகள் அப்போ தேர்தலுடைய நடைமுறை கண்காணிப்பு மற்றும் வழிநடத்துதல் ஆகியவற்றை செய்யக்கூடியதுதான் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தல் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தல் அங்கீகாரம்னா என்ன தேசிய கட்சி மாநில கட்சி நேஷனல் பார்ட்டி ஸ்டேட் பார்ட்டி என்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸை கொடுக்கக்கூடியது இந்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தான் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையும் இது வந்து செய்கிறது குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர் க்கு தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட அறிவுரைகளை வழங்குகிறது குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநர் ஆகியோருக்கு தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட அறிவுரைகளை வழங்குதல் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட 
அறிவுரைகளை வழங்குதல் அறிவுரைகளை வழங்குதல் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி வருது ஒரு மாநில அவசர நிலை வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த மாநிலத்தில் சட்ட ஒழுங்கு சரியாக இல்லாத சூழல் இருக்கிறது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதை ரிவோவ் பண்ணணும் அதை திரும்ப பெறணும் அப்படிங்கிற சூழல் வருது அப்பொழுது தேர்தலை நடத்துவதற்கு உகந்த காலகட்டம் இதுவா தேர்தலை நடத்த முடியுமா அப்படிங்கிற அளவில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது தான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறது அப்போ குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் அல்லது சரி குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநர் ஆகியோருக்கு தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட அறிவுரைகளை வழங்குகிறது என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுது அதற்கு அடுத்ததாக எம்பி எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்தல் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆகியோர் கட்சி தாவல் என்ற ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபடுவதாக இருந்தாலும் சரி அந்த குற்ற வழக்கில் கைதாகி இருந்ததாலும் சரி அந்த பர்டிகுலரான ஃபைனல் டிசிஷன் இவங்ககிட்ட போகுது அதாவது இவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிடுவாங்க ஆனால் அந்த தகுதி நீக்கம் குறித்த முடிவுகள் வேற வேற இடங்களில் எடுக்கப்படும் எடுத்துக்காட்டு சபாநாயகர் சபாநாயகருக்கு தான் முதல்ல ஒரு ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது அதாவது ஒரு கட்சி தாவல் விஷயத்தில் அவர்கள் கட்சியை சார்ந்த கொரடாவின் உத்தரவுகளை மீறிவிட்டார் என்ற காரணத்துக்காக ஒரு நபரை கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்யும் பொழுது நீக்கம் செய்து விட்டு அதற்கான பரிந்துரைகள் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட தான் கொடுக்கப்படும் எலெக்ஷன் கமிஷனும் அவர்களுடைய பதவி காலாவதி ஆகிவிட்டது என்பதை அவர்கள் தான் அறிவிப்பார்கள் அப்ப எம்பி எம்எல்ஏவளுடைய தகுதி நீக்கம் குறித்ததாக இதாக இருக்கிறது அதாவது கட்சி தாவல் தடை சட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது நீதிமன்றங்களில் தண்டிக்கப்படுதல் குற்றங்களில் தண்டிக்கப்படுதல் அப்ப தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகள் என்ற ஒரு சூழல்ல அவங்களோட எம்பி எம்எல்ஏ பதவிகள்லாம் ரத்து செய்தல் மூன்றாவதாக ஒரு எம்பியோ ஒரு எம்எல்ஏ இறப்பு இறந்து விட்டார் இறந்து விட்டார் என்றாலும் அந்த இடத்தை காலியானதாக அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் தான் இருக்கிறது இதற்கு அடுத்ததாக தேர்தல் சின்னங்கள் தொடர்பான விஷயங்கள் தேர்தல் சின்னங்கள் தேர்தல் சின்னங்கள் என்பது தேர்தல் ஆணையத்தின் சொத்து அப்ப இந்த தேர்தல் சின்னங்கள் என்பதை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு அவங்க கொஞ்சம் நிரந்தரமாக வழங்குகிறார்கள் மக்கள் மன்றத்தில் போட்டியிட்டு அங்கீகாரம் பெற்ற கட்சியாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய சின்னங்களில் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திக்க அனுமதி வழங்குகிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதுவே சுயேட்சியாக போட்டியிடுபவர்களுக்கு தேர்தலுக்கு கொஞ்ச காலங்கள் முன்னாடி தான் அவர்களுடைய சின்னங்களை வழங்குகிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தேர்தலில் பயன்படுத்தப்படும் சின்னங்கள் குறித்து முடிவு எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் உள்ளது ஒரு கட்சி இரண்டாக பிரி பிளவுற்ற பிறகு அந்த கட்சியில் எந்த பகுதியினர் இந்த தேர்தல் சின்னத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது இரண்டு பேரும் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கலாம் போன்ற முக்கியமான ஒரு முடிவுகளை எடுக்கக்கூடியதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் செயல்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடக்கக்கூடிய மாநிலத்தில் தேர்தலை நடத்துவதற்கு பரிந்துரை வழங்குகிறது அப்போ பிரசிடென்சியல் அதாவது பிரசிடென்ட் ரூல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் மீண்டும் தேர்தலை நடத்த பரிந்துரை வழங்குகிறது மீண்டும் தேர்தலை நடத்த பரிந்துரை வழங்குகிறது என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுது இதற்கு அடுத்ததாக வேட்பாளர்களின் செலவு கணக்குகளை பராமரிக்கிறது வேட்பாளர் செலவு என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் தான் செய்யும் செலவு கணக்கை தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அந்த செலவு கணக்கை சரிபார்த்து விட்டு அது எவ்வாறு செலவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்த முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திடம் உள்ளது வேட்பாளர் சமர்ப்பித்த செலவு கணக்கு என்பது தவறான அளவில் இருந்ததால் இருந்துச்சு என்றால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திடம் உள்ளது என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக நாம் பார்க்க முடியுது ஸோ இதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வந்து தேர்தல் ஆணையத்தோட ஃபங்க்ஷனிங் இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் இது அப்படியே மெயின்ஸில் கேட்க போகிறது கிடையாது பட் அந்த அதோடைய பேசிக்ஸை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது பொதுவாக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் ஒன் பிளஸ் டூ என்ற எலெக்ஷன் கமிஷனர் தான் காணப்படுவாங்க ஒன் பிளஸ் டூ அப்படின்னா ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் இப்போ தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருக்கக்கூடியவர் இருபத்தி ஐந்தாவது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் என்று நாம் சொல்றோம் ஸோ அப்போ ராஜீவ்குமார் அவர்கள் தான் வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருக்கிறார் 
முதல் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக சுகுமார் சென் என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் இந்தியாவின் முதல் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுகுமார் சென் சரி இந்த பதவி அந்த ஒன் பிளஸ் டூங்கிற நம்பர் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது தொடக்கத்தில் ஒரே ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தான் இருந்தாங்க பின்னாட்களில் ஒன் பிளஸ் டூ என்ற ஒரு சிஸ்டத்துக்கு மாறினாங்க திரும்பவும் ஒரு தலைவர் தலைமை தேர்தல் ஆணையர்னு கொண்டு வந்தாங்க திரும்ப ஒன் பிளஸ் டூன்னு நம்ம மாறிட்டோம் ஸோ அதை எப்படி வந்து நடக்குது என்பதையும் நம்ம பார்க்கலாம் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கப்பட்ட நாள் ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அந்த தேதியிலிருந்து ஆரம்பித்து அக்டோபர் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தேர்தல் ஆணையர் தான் இருந்தார் ஆனால் அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் ஒன் பிளஸ் டூங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கூட்டல் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் என்ற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க மறுபடியும் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஒரே தேர்தல் ஆணையர் என்ற மெத்தடுக்கு வந்தாங்க திரும்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சீர்திருத்தப்பட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ என்று மாறினாங்க அப்போ அந்த ஃபைனலாக கொடுத்துருக்கூடிய நம்பர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒன் ப்ளஸ் டூ என்ற ஒரு சிஸ்டத்துக்கு மாறிட்டாங்க ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் என்று நாம் பார்க்கணும் தற்போது இருபத்தி ஐந்தாவது தேர்தல் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருக்கக்கூடியவர் ராஜீவ்குமார் இது இல்லாமல் இதர ஆணையர்களாக இருக்கவங்க அருண் கோயல் அனுப் சந்திர பாண்டே போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இது நமக்கு இயல்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு வழங்கப்படும் பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் மற்றும் அறுபத்தி ஐந்து வயது ஆறு ஆண்டுகள் மற்றும் அறுபத்தி ஐந்து வயது என்று நாம் பார்க்குறோம் தேர்தல் ஆணையர்களிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும் பொழுது பெரும்பான்மையின் அடிப்படையில் தான் முடிவு எடுக்கப்படும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் பொழுது பெரும்பான்மை அப்போ இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கிற அடிப்படையில் தான் இது வந்து முடிவு செய்யப்படுகிறது ஸோ அப்போ இந்த எண்ணிக்கை சேஞ்ச் ஆனதை நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்துருந்தோம் இவர்களுடைய பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் அல்லது அறுபத்தி ஐந்து வயது குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இவர்களுடைய அந்தஸ்து என்று சொல்லும்போது இவர்களுடைய சம்பளம் தேர்தல் ஆணையர்களுடைய சம்பளம் என்பது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இணையான சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் மாத சம்பளம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் என்பது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பர் மந்த் இந்த சேலரி தான் அப்படியே வந்து தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு கொடுப்பாங்க தேர்தல் ஆணையர்களில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டிஃப்ரென்சியேஷனும் இருக்காது ஆனால் பவரில் வந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் பவர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆஸ் வெல் அஸ் இவங்களை வந்து தகுதி நீக்கம் செய்யும் பொழுது அதாவது பதவி நீக்கம் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் உள்ளது பார்லிமெண்ட்ரி ரெசல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பாராளுமன்ற சீர்திருத்தம் ஒன்று வரும் பாராளுமன்ற நடைமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வரும் இந்த பாராளுமன்ற நடைமுறைகள் அல்லது பாராளுமன்ற தீர்மானத்தின் மூலம் பதவி நீக்கம் செய்தல் என்ற ஒரு விஷயம் வருது இம்பீச்மெண்ட் ரெசல்யூஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இந்த இம்பீச்மெண்ட் வந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு மட்டும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது சரிங்க என்னென்ன சீர்திருத்தங்கள் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது தேர்தல் ஆணையத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் என்னென்ன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் தேர்தல் ஆணையத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக நாம் பார்க்கக்கூடியது வாக்களிக்கும் வயது வாக்களிக்கும் வயது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் இருபத்தி ஒரு வயதாக இருந்தது அதை பதினெட்டு வயதாக குறைப்பதற்கு ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அறுபத்தி ஓராவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் வயது இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது இது நடைமுறைக்கு வந்த நாள் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது என்பது தான் குறிப்பிடத்தக்கது அப்போ பல சீர்திருத்தங்களை தேர்தல் ஆணையம் செய்திருக்கிறது அதில் மிக முக்கியமான சீர்திருத்தம் வாக்களிக்கும் வயதை இருபத்தி ஓரு வயதிலிருந்து பதினெட்டு வயதாக குறைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் இது மட்டுமல்லாமல் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதற்கு அதிகாரிகள் தனிப்பட்ட முறையில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சீர்திருத்தங்களுக்குன்னு தனி குழுக்களும் அமைக்கப்பட்டன அந்த வகையில் தேர்தல் சீர்திருத்தங்களில் முதல் முதல்ல வர்றது வந்து தார்குந்த் தேர்தல் சீர்திருத்த குழு என்று ஒன்று வருகிறது இந்த தார்குந்த் என்று தற்குண்டே என்றும் குறிப்பிடுவாங்க தற்குண்ட் தார்குண்ட் தேர்தல் சீர்திருத்த குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி 
தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக முதன் முதல் அமைக்கப்பட்ட அலுவல் சாராத குழு இதுதான் அலுவல் சாரா குழு நான் அபிஷியல் கமிட்டி என்று நம்ம குறிப்பிடுவோம் அலுவல் சாரா குழு நான் அபிஷியல் கமிட்டி தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பான முதல் அலுவல் சாராத குழு நான் அபிஷியல் கமிட்டி என்று பார்த்தோம்னா இந்த தார்குண்டு குழு தான் இதனை அமைத்தவர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் ஜே பி நாராயணன் என்று சொல்லுவோம் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் என்ற ஒரு மிக முக்கியமான அரசியல்வாதி என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் இதற்கு அடுத்ததாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒரு அலுவல் பூர்வமான சீர்திருத்த குழு அமைச்சது அது வந்து தினேஷ் கோஸ்வாமி தினேஷ் கோஸ்வாமி தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல அமைக்கப்பட்டது இதுதான் முதல் அலுவல் சார் குழு என்று நம்ம சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் அபிஷியல் கமிட்டி என்று நம்ம குறிப்பிடுவோம் அலுவல் சார் குழு இதுவும் பல்வேறு பரிந்துரைகளை கொடுத்துச்சு அதுக்கடுத்தது ஓரா குழு ஓரா குழு என்று நம்ம பார்க்கும்போது கிரைம் இன் பாலிடிக்ஸ் என்பதை பற்றி ஆய்வு செய்தது அரசியலில் நடைபெறக்கூடிய குற்றங்கள் என்பது என்ன கிரைம் இன் பாலிடிக்ஸ் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்போ ஓரா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று என்று நாம் குறிப்பிடப்படுகிறது ஸோ அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓரா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கிரைம் இன் பாலிடிக்ஸ் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் தேர்தல் குற்றங்கள் அல்லது அரசியல் குற்றங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தது அரசியல் குற்றம் அரசியல் குற்றம் தொடர்பாக ஆய்வு செய்த குழு ஓரா குழு என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் இப்போ முதல்ல பார்த்த குழு என்பது பார்த்தீங்கன்னா தார்குந்து குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நான்கு இதற்கு அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுல ஓரா குழு இந்திரஜித் குப்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுல உருவாக்கப்பட்ட குழு இந்திரஜித் குப்தா குழு தேர்தலில் ஏற்படக்கூடிய நிதி செலவினங்களை பற்றி ஆய்வு செய்தது நிதி செலவினங்கள் தேர்தலில் ஏற்படக்கூடிய நிதி செலவினம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்ட குழு இந்திரஜித் குப்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் இது இல்லாமல் நமக்கு வந்து இதர குழுக்களும் இருக்குது குறிப்பாக வந்து சட்ட ஆணைய அறிக்கை அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு சட்ட ஆணைய அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்று நம்ம சொல்கிறோம் நூற்றி எழுவதாவது அறிக்கை இந்த அறிக்கையும் தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த பல்வேறு பரிந்துரைகளை கொடுத்துச்சு எல்லா பரிந்துரைகளையும் நாம் படிக்க தேவையில்லை எந்தெந்த குழுக்கள் தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்டது என்பதை பார்த்தாவே போதும் இப்போ தார்குந்து குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நான்கு தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஓரா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இந்திரஜித் குப்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு சட்ட ஆணைய அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அதில் நூற்றி எழுவதாவது அறிக்கை என்று இதை நாம் குறிப்பிடுறோம் இதுக்கு அடுத்ததாக எம்என் எம் என் வெங்கட செல்லையா குழு இரண்டாயிரத்தில் அமைக்கப்பட்டு இதன் பரிந்துரைகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் வந்தது என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் அப்போ நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்று நம்ம ஒரு குழு வந்து நாம் பார்த்துருந்தோம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் செயல்திறனை ஆய்வு செய்த தேசிய குழு என்று நம்ம பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சட்டத்தின் செயல்திறனை ஆய்வு செய்த செயல்திறனை ஆய்வு செய்த தேசிய குழு அப்போ ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் எந்த அளவில் வேலையாற்றுகிறது பணியாற்றுகிறது என்பதை பற்றி ஆய்வு செய்த குழுவாக எம்என் வெங்கட செல்லையா குழு இருக்கிறது இதற்கு அடுத்ததாக தேர்தல் ஆணைய அறிக்கை இரண்டாயிரத்தி நான்கில் தேர்தலை நவீனப்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் இந்த நடவடிக்கைகள் மூலமாக ஜனநாயகத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை வந்து செய்யணும் அப்போ மக்களுக்கு ஆதரவாக எப்படி தேர்தல் நடைமுறைகளை மாற்றுவது பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்படி நம்ம அதை உருவாக்குவது என்பதை பற்றி பல்வேறு பரிந்துரைகளை கொடுத்துருந்தாங்க இதற்கு அடுத்ததாக வீரப்ப மொய்லி குழு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டது இது செகண்ட் ஏஆர்சி என்று நம்ம சொல்லுவோம் செகண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் என்று நம்ம குறிப்பிடுவோம் இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் 
இரண்டாவது நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் இது தேர்தலில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை அதனுடைய அடிப்படை கட்டமைப்புகளை வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொன்னிச்சு நிறைய பரிந்துரைகள் வந்து இதன் மூலம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாங்கா கமிட்டி என்ற ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் டாங்கா குழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அமைக்கிறாங்க தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவாக இருக்கிறது தேர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் தேர்தல் விதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை ஆய்வு செய்தது தேர்தல் சட்டங்கள் தேர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் தேர்தல் விதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை தேர்தல் விதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை ஆய்வு செய்தது என்பதுதான் முக்கியமானது டங்கா குழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அமைக்கப்பட்டது தேர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் தேர்தல் விதிகளில் உள்ள குறைபாடுகளை வந்து ஆய்வு செய்தது நெக்ஸ்ட் ஜே எஸ் வர்மா குழு ஜே எஸ் வர்மா குழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு குற்றவியல் சட்டங்களில் திருத்தங்களை செய்தல் பற்றி ஒரு பரிந்துரையை கொடுத்தது குற்றவியல் சட்டங்களில் தேர்தல் தொடர்பான திருத்தங்களை செய்யணும் அப்போ தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய நபர் மீது இருக்கக்கூடிய குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அதனால் ஏற்படப்பட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் என்ன என்பதை பற்றி ஜஸ்டிஸ் வெர்மா குழு அல்லது ஜே எஸ் வெர்மா குழு வந்து அறிக்கை வந்து சமர்ப்பிச்சிருந்தது அதுக்கு அடுத்ததாக லா கமிஷன் ரிப்போர்ட் லா கமிஷன் ரிப்போர்ட் லா கமிஷன் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டு இதுலேயும் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது அறிக்கையும் ரெண்டாயிரி இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாவது அறிக்கையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயும் வெளியானுச்சு இரண்டு அறிக்கைகளையும் தேர்தலில் செய்ய வேண்டிய முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து நிறைய விவாதங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருந்தது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் தார்குந்து குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஓரா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இந்திரஜித் குப்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு சட்ட ஆணைய அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வெங்கடச்செல்லையா குழு இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி தேர்தல் ஆணைய அறிக்கை வீரப்ப மொய்லி குழு டங்கா குழு ஜஸ்டிஸ் வர்மா குழு என்ற பல்வேறு குழுக்களை வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இது எல்லாமே தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட குழு சட்ட ஆணைய குழு வரைக்குமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இது மட்டுமல்லாமல் தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டியும் அமைச்சிருந்தாங்க பாராளுமன்ற குழுக்கள் பாராளுமன்ற குழு தேர்தல் சீர்திருத்தம் தொடர்பாக பாராளுமன்ற குழுக்கள் வந்து அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ அந்த குழுக்களில் சொல்லியிருக்கூடியது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இந்த குழுக்கள் அமைச்சிருக்கிறாங்க இவங்க பல்வேறு பரிந்துரைகளையும் வழங்கியிருந்தாங்க என்பதை பார்க்க முடிகிறது ஸோ அப்போ தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான குழு தார்குண்டு குழு தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு ஓரா குழு இந்திரஜித் குப்தா குழு சட்ட ஆணைய அறிக்கை எம்என் வெங்கடச்செல்லையா குழு தேர்தல் ஆணைய அறிக்கை வீரப்ப மொய்லி குழு டாங்கா குழு ஜே எஸ் வர்மா குழு சட்ட ஆணைய அறிக்கை மற்றும் பாராளுமன்ற தேர்தல் சீர்திருத்த குழுக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தொன்னு எழுவத்தி இரண்டு ஆகியவையெல்லாம் இது தொடர்பாக இருந்தது சரி தேர்தலில் அப்படி என்ன சீர்திருத்தங்களை செஞ்சிட்டாங்க என்பதை பார்க்கும் பொழுது இவிஎம் என்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வராங்க நோட்டா விவி பேடு ஆர்விஎம் இது எல்லாமே முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் இருக்கு ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான முன்னெடுப்பில் விருப்பம் தெரிவித்திருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இப்போ இவிஎம் இவிஎம் என்று சொன்னோன்னே நம்ம மின் வா வாக்களிக்கும் இயந்திரம் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ மின்னணு வாக்களிக்கும் இயந்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் அது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய அடிப்படை தகவல்களை பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் என்பதை மின்னணு வாக்கு இயந்திரம் என்று நாம் அழைப்போம் வாக்கு இயந்திரம் இந்த இயந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த பர்டிகுலரான இந்த இயந்திரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் சோதனை முறையில் ஒரு சில தொகுதிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதில் முக்கியமானது ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் டெல்லி ஆகிய பகுதிகளில் சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் இது பரிசோதிக்கப்பட்டது இவிஎம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் டெல்லி ஆகிய பகுதிகளில் பரிசோதிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டெல்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி 
தொண்ணூற்றி ஒன்பது கோவா சட்டமன்ற தேர்தலில் கோவா டெல்லின்னு ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணிட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்க கோவா கோவா சட்டமன்ற தேர்தலில் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது கோவா சட்டமன்ற தேர்தலில் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கோவா சட்டமன்ற தேர்தலில் முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது நெக்ஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி நான்கு லோக்சபா தேர்தலில் இரண்டாயிரத்தி நான்கு லோக்சபா தேர்தலில் இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்போ எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினை முழுவதும் பயன்படுத்திய மாநிலமாக முதன் முதன் மாநிலமாக நாம் வந்து கோவாவை குறிப்பிடுறோம் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில் இந்தியா முழுவதும் இந்த இவிஎம் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு அடுத்ததாக நோட்டா குறித்து பார்க்கலாம் நோட்டா நன் ஆஃப் தி எப்போ மேற்கண்டவற்றில் எவரும் இல்லை என்று அழைக்கக்கூடிய கூடிய இந்த நோட்டா இந்த நோட்டாவுடைய ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் தான் முத முதல்ல இது பயன்படுத்தப்பட்டது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் இந்த நோட்டா வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது நோட்டா பயன்படுத்திய பயன்படுத்தி ஆரம்பித்த பதினான்காவது நாடாக இந்தியா அறியப்பட்டது இப்போ முதல் நாடாக அமெரிக்காவையும் அமெரிக்காவில் பர்டிகுலராக டெக்ஸாஸ் என்ற பகுதியும் பதினான்காவது நாடாக இந்தியாவையும் நம்ம குறிப்பிடுறோம் நோட்டாவை பயன்படுத்தும் நாடுகளாக கொலம்பியா உக்ரைன் பிரேசில் வங்கதேசம் ஃபின்லாந்து ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சிலி பிரான்ஸ் பெல்ஜியம் கிரீஸ் போன்றவை வந்து காணப்படுகிறது இது ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது நமக்கு அவ்வளோ இம்பாக்ட் பண்ணாது ஆனால் இந்த நோட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒரு இடங்களில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அது எப்படி பரிசோதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சத்தீஸ்கர் சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் மிசோரம் ராஜஸ்தான் டெல்லி ஆகிய மாநிலங்களில் டெல்லி மட்டும் தேசிய தலைநகர் பிரதேசம் மிதர மாநிலங்களில் இந்த நோட்டா பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ நோட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சில குறிப்பிட்ட மாநிலங்களில் பயன்படுத்தினாங்க சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேஷ் மிசோரம் ராஜஸ்தான் டெல்லி ஆகிய பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் நாம் பார்க்கும் பொழுது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இந்தியா லோ லோக்சபா இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது லோக்சபா எலெக்ஷனில் இந்தியா முழுவதும் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது இப்போ இவிஎம் வந்து இந்தியா முழுவதும் லோக்சபா எலெக்ஷனில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நான்கு நோட்டா பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு சரி இந்தியா முழுவதும் இந்த நோட்டா வந்து பயன்படுத்தப்படுது இந்த நோட்டா எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் த பீப்புள் இன் டு த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் தேர்தல் நடைமுறைகளில் குடிமக்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பது தான் இதன் அடிப்படை நோக்கமாக இருந்தது இப்போ ஒருத்தருக்கு வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லை என்பதையும் நம்ம நோட்டாவில் தெரிவிப்பதற்காக இது வந்து இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இம்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுன்னு ஒன்று இருக்குது த ரூல்ஸ் ஆஃப் த எலெக்ட் எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ் எலக்ட்ரல் ரூல்ஸ்ன்னு கொண்டு சொல்லக்கூடிய தேர்தல் விதிகள் தேர்தல் விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றுன்னு இருக்குது அதோடைய செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஓ ஃபார்ட்டி நைன் கேபிட்டல் ஓ இது நோட்டாவின் தன்மையை கொண்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இவங்க ஃபார்ம் செவன்டீன் ஏவை ஃபில் பண்ணி ஃபார்ம் செவன்டீன் ஏவை ஃபில் பண்ணி நான் யாருக்கும் எதிர்மறை வாக்குகளை செலுத்தலாம் யாருக்கும் வாக்களிக்க விரும்பவில்லை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஃபார்ம் செவன்டீன் ஏவை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்தல் விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அடிப்படையில் செக்ஷன் பிரிவு நாற்பத்தி ஒன்பது கேபிட்டல் ஓ என்பது இருக்கிறது அது நோட்டாவின் தன்மையை கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது ஃபார்ம் செவன்டீன் ஏ வந்து ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் செவன்டீன் ஏ ஃபில் பண்ணுறதன் காரணமாக ஒரு எதிர்மறை வாக்குகளை செலுத்த வேண்டிய செலுத்தக்கூடிய அந்த வாய்ப்பும் இங்கே காணப்படுகிறது இதற்கு அடுத்ததாக விவி பேட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் விவி பேட் ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபையபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் தான் விவி பேட்னு சொல்கிறோம் ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபையபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் 
பேப்பர் ஆடிட்டு ட்ரையல் ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைபிள் பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்காளர் வாக்கு ரசீது என்று சொல்லலாம் வாக்காளர் ஆதார வாக்கு ரசீது இந்த ரசீது வழங்கும் முறை விவி பேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த விவி பேட்டை நம்ம எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு தேர்தலில் நாகாலாந்து மாநிலத்தில் நாக்சன் தொகுதியில் நாகாலாந்து மாநிலம் நாக்சன் நாக்சன் என்ற தொகுதியில் முத முதல் இந்த விவி பேட் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று நாகாலாந்து மாநிலத்தின் நாக்சன் என்ற தொகுதியில் இது வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் லோக்சபா தேர்தலில் இந்தியா முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் இது வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நாகாலாந்து மாநிலத்தின் நாக்சன் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டது விவி பேடு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் லோக்சபா தேர்தலில் இந்தியா முழுவதும் இது வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் செய்திருக்கக்கூடிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளாக நாம் பார்க்குறோம் இவிஎம் நோட்டா விவி பேட் ஆர்விஎம் என்று நாம் பார்க்குறோம் இந்த இவிஎம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி ஆனால் இது லோக்சபா தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி நான்கில் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது நோட்டா நோட்டா விவி பேடு இந்த ரெண்டும் இது ரெண்டும் லோ லோக்சபா தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது வேறு வேறு இடங்களில் அது வந்து பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இந்தியா முழுமைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு தான் ஆர்விஎம் ஆர்விஎம் பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர்விஎம் குறித்து நம்ம தனியாக வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரிமோட் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின் என்பது தான் இதன் நோக்கம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் வாக்குரிமையை உறுதி செய்வதற்காக இந்த ஆர்விஎம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்றால் வித் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா தே ஹவ் மைக்ரேட்டட் ஃபார் த ஜாப் ப்ரிஃபரன்ஸ் வேலை வாய்ப்பை தேடி வேலை வாய்ப்பிற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு வசதியாக தேர்தலில் வாக்களிக்கும் ஒரு வசதியை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த ஆர்வியம் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கலாம் அப்போ எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளுக்கான வாக்குரிமையை வாக்குகளை ஒரே எந்திரத்தில் செலுத்தும் வசதி வந்து இதில் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இது குறித்து ஜனவரி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் பல்வேறு டெமோன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்து நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது என்று நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இவங்க பர்டிகுலராக இம்ப்ரவைஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சீர்திருத்தங்களாக பார்க்கப்படுகிறது இதனை அடுத்து ஒரு சீர்திருத்தமாக நாம் பார்க்கக்கூடியது இஎஃபிக்குன்னு ஒரு செயலியை வந்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டிருந்தது எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரல் ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இஎஃபிங்கிறத எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரோரல் ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு என்ற பெயரில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு விஷயத்தை வந்து செஞ்சுருந்தது ஸோ அதன் அடிப்படையில் இஎப்பிக் என்ற ஒரு செயலியை வந்து உருவாக்கியிருந்தாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இது வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மின்னணு வாக்காளர் அடையாள அட்டை மின்னணு வாக்காளர் அடையாள அட்டை மின்னணு வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆயிரத்தி இந்த வா மின்னணு வாக்காளர் அடையாள அட்டை அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதுதான் இஎப்பிக்குன்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரோரல் ஓட் ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டு என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் ஆனால் மொத முதல்ல புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் அடையாள அட்டையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் தான் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது முதன் முதலில் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது என்று நாம் பார்க்குறோம் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டுன்னு எழுதியிருக்கோம் எலக்ட்ரல் பாண்டுன்னு என்னென்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாக்காளர் அடையாள அட்டை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரோரல் ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு என்ற ஒரு ஐடி கார்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க 
தேர்தல் பத்திரம் என்று குறிப்பிடக்கூடிய எலக்டோரல் பாண்டை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் தேர்தல் பத்திரம் தேர்தல் பத்திரம்னா என்ன எலக்டோரல் பாண்டுனா என்னன்னு வந்து பார்க்கலாம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி வழங்குவதற்கான ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடு தான் தேர்தல் பத்திரம் எலக்டோரல் பாண்டு இந்த எலக்டோரல் பாண்டை வாங்குறது மூலயமாக நாம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பணம் செலுத்த இயலும் அது மட்டுமல்லாமல் அது வங்கி வழியாக நேரடியாக நடக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு நடைமுறை என்று நம்ம சொல்கிறோம் தேர்தல் பத்திரங்கள் இதுவரைக்கும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ற வங்கி மட்டும்தான் வெளியிட்டு வருகிறது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தேர்தல் வங்கி தேர்தல் பத்திரத்தை வெளியிடுகிறது அதனுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் ருபீஸ் டென் லேக் ருபீஸ் ஒன் குரோர் ஒரு கோடி வரைக்கும் நம்ம வாங்கலாம் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து தேர்தல் பத்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய டினாமினேஷன் ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து வழங்கலாம் இது இன்னும் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான நடவடிக்கைகள்லையும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஜனவரி ஏப்ரல் ஜூலை அக்டோபர் ஆகிய மாதங்களில் இந்த தேர்தல் பத்திரங்கள் வெளியிடப்படும் தேர்தல் பத்திரங்கள் வெளியிடப்படும் ஜனவரி ஏப்ரல் ஜூலை அக்டோபர் என்று சொல்றோம் ஜனவரி ஏப்ரல் ஜூலை அக்டோபர் ஆகிய மாதங்களில் தேர்தல் பத்திரம் வெளியிடப்படும் இது மத்திய பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய காலகட்டங்களில் எலக்டோரல் பாண்டு குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியானது என்பது ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது சமீபத்தில் சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாடுன்னு ஒன்று நடந்தது சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாடு சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வந்து நடந்துச்சு சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல நடந்துச்சு வாக்காளர் அடையாள அட்டையும் ஆதார் எண்ணையும் ஒன்றாக இணைத்தல் அதாவது சரி சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் நடைபெற்றது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளிநாடுகளுக்கு தேர்தல் நடத்துவதற்கான பயிற்சியை வழங்குவதற்கான சிறப்பு முகாமை அமைத்திருந்ததில் அமைத்திருந்தது இதில் இருபத்தி ஆறு நாடுகள் பங்கேற்றது அப்போ சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாட்டை ந நடத்தியது இந்தியா தான் இந்தியா மற்ற நாடுகளுக்கு எப்படி தேர்தலை நடத்துவது என்ற பயிற்சியை வழங்குகிறது இருபத்தி ஆறு நாடுகள் இதில் பங்கேற்றது என்ற ஒரு விஷயத்த அடிஷனாக நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் தேர்தல் ஆணையம் என்னென்ன செயல்பாடுகளை செஞ்சுருக்கு அந்த வகையில் நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்காக இதற்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் விதிகள் சீர்திருத்த மசோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க தேர்தல் இது நிறைவேறிவிட்டது தேர்தல் விதிகள் சீர்திருத்த மசோதா சீர்திருத்த மசோதா தேர்தல் விதிகள் சீர்திருத்த மசோதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை ஒன்றாக இணைத்தல் வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்தல் ஆதார் எண்ணை இணைத்தல் ஸோ இப்போ வாக்காளர் அடையாள அட்டையோட ஆதார் எண்ணை வந்து ஒன்றாக இணைப்பதன் வாயிலாக போலி வாக்காளர்களை வாக்காளர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறையும் அவர்களை எளிதாக கண்டறிய முடியும் அப்படிங்கிறது தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு ரீகால்னு ஒன்று இருக்கு ரைட் டு ரீகால் அப்படின்னா என்ன ரைட் டு ரீகால் அதாவது தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முறை இது வந்து ஹரியானாவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் முறைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஹரியானாவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறக்கூடிய ஒரு இடங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட வார்டில் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எழுத்து பூர்வமாக ஒருவரை திரும்ப பெற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்தல் 
அப்படி அறிவித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாக்கு நடைபெறும் அதில் மூன்றில் இரண்டு பாக வாக்குகள் அந்த தனிநபருக்கு எதிராக மக்கள் பிரதிநிதிக்கு எதிராக வாக்களிக்கப்பட்டால் அவர் பதவியிலிருந்து விலக நேரிடும் என்பதுதான் விஷயம் இப்போ சமீபத்திய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இ எப்பிக் என்ற எலக்டோரல் ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது இது மின்னணு வாக்காளர் அடையாள அட்டை என்று அழைக்கப்படும் இதை வந்து எலக்டோரல் பாண்டுன்னு கூட நம்ம சொல்கிறோம் தேர்தல் பத்திரம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வங்கி வந்து வெளியிடுகிறது தேர்தல் பத்திரத்தை வெளியிடுகிறது ஆயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இந்த தேர்தல் பத்திரங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள் ஜனவரி ஏப்ரல் ஜூலை அக்டோபர் மாதங்களில் இது வந்து வழங்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பட்ஜெட்டில் வந்து இதை பற்றின அறிவிப்பு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சர்வதேச தேர்தல் பார்வையாளர் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்தது அதில் இந்தியா ஒரு இருபத்தி ஆறுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளை வந்து பயிற்சி அளித்தது என்று நாம் பார்க்க முடியுது தேர்தல் விதிகள் சீர்திருத்த மசோதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இது வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது தேர்தல் சீர்திருத்த விதி அப்படின்னு கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அட அடையாள அட்டையுடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்தல் என்பது தான் இதன் அடிப்படை நோக்கமாக இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ரைட் டு ரீகால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் வந்து ஹரியானாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்பதை பார்க்க முடிந்தது இப்போ தேர்தல் நடத்தை விதிகள் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று தேர்தல் நடத்தை விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அடிப்படையில் தேர்தல் செலவு நிதி உச்சவரம்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்ம குறிப்பிடலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க தேர்தல் செலவுடைய உச்சவரம்பு வந்து மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது லோக்சபா தேர்தலாக இருந்தால் எழுவத்தி ஏழு லட்சம் என்பது உச்சவரம்பு அதுவே எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியா இருந்தால் முப்பது புள்ளி எட்டு லட்சம் என்பது உச்சவரம்பு இது இன்னும் சீர்திருத்தி அமைப்பதற்கான முயற்சிகளும் நடைபெறுகிறது தற்போது இந்த உச்சவரம்ப இன்னும் வந்து உயர்த்தி இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு எம்பி லோக்சபா எம்பிக்கான அதிகபட்ச செலவு வரம்ப தொண்ணூற்றி ஐந்து லட்சமாக நிர்ணயித்திருக்கிறது இது வந்து பெரிய மாநிலங்களுக்கு பிக்கர் பிக்கர் ஸ்டேட்ஸ் மத்திய பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் பீகார் ஜார்க்கண்ட் தமிழ்நாடு மாதிரியான பெரிய மாநிலங்களுக்கு அதுவே வந்து சிறிய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய லோக்சபா எம்பியாக இருந்தால் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்திலிருந்து எழுவத்தி அஞ்சு லட்சமாக உயர்த்திருக்கிறது கோவா மாதிரி டெல்லி புதுச்சேரி மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு அதுவே எம்எல்ஏ எலெக்ஷனாக இருந்தால் நாற்பது லட்சமாக உயர்த்திருக்கிறது முப்பது புள்ளி எட்டிலிருந்து நாற்பது லட்சமாக அதை வந்து உயர்த்திவிட்டது என்று நாம் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்கும்போது அதற்கு நாற்பது லட்சம் வரை உச்சவரம்பு வந்து நிர்ணயித்திருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இதற்கு அடுத்ததாக நம்ம நட்சத்திர பிரச்சாரகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விருத்தரை பார்க்க போகிறோம் நட்சத்திர பிரச்சாரகர் ஸ்டார் கேம்பைனர்ஸ் என்று இவர்களை அழைப்பார்கள் ஸ்டார் கேம்பைனர்ஸ் ஸ்டார் கேம்பைனர்ஸ் என்பது இவர்களை வந்து அழைப்பார்கள் நட்சத்திர பிரச்சாரகர்கள் என்று நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது தேசிய கட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்சி மாநில கட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கட்சிகள் வந்து இருக்கிறது இவர்களுக்கு தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்டவர்களுடைய தேர்தல் பயண செலவுகள் அந்த கேண்டிடேட்டோடைய செலவுகளை சேர்த்த மாட்டாங்க பயண செலவு மற்றும் இவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய செலவுகளை சேர்த்த மாட்டாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது நேஷனல் பார்ட்டி தேசிய கட்சியாகவோ அல்லது மாநில கட்சியாகவோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு நாற்பது ஸ்டார் கம்பைனர்ஸை கொடுப்பாங்க நாற்பது ஸ்டார் கம்பைனர்ஸ்னா நாற்பது நட்சத்திர பிரச்சாரகர்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளாக இரண்டு கட்சிகள் இருக்கிறது திமுக அதிமுக என்ற இரண்டு கட்சிகள் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஸ்டார் கேம்பைனர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதுவே அங்கீகாரம் பெறாத கட்சிகள் அங்கீகாரம் பெறாத கட்சிகள் அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது ஸ்டார் கேம்பைனர்ஸை கொடுப்பாங்க 
இது கோவிட் டைமில் கொஞ்சம் குறைச்சாங்க பட் அந்த கோவிட் ரூல்ஸ் எல்லாம் தளர்த்தப்பட்டதுனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டு விட்டது என்று நாம் குறிப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் கணிப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் எக்ஸிட் போல் எக்ஸிட் போல் அப்படின்னு சொல்லும்போது தேர்தல் முடிந்ததுக்கு பிறகு தேர்தல் முடிந்ததுக்கு பிறகு வெளியிடப்படக்கூடிய அந்த தேர்தல் கருத்து கணிப்பானது அனைத்து கட்டங்களும் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வெளியிடப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனையும் இவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் தேர்தல் தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறோம் இப்போ இந்த தேர்தல் கருத்து கணிப்புன்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம் கருத்து கணிப்பு இந்த கருத்து கணிப்பு என்பதை எந்த முறையில் வெளியிடுகிறார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் செஃபாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு செஃபாலஜி தேர்தல் இயல் என்று அதை நம்ம குறிப்பிடலாம் தேர்தல் இயல் தேர்தல் தொடர்பான புள்ளி விவரங்களை புள்ளி விவரங்களை திறம்பட நிர்ணயிக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு செயல்பாடு தான் இந்த தேர்தல் இயல் என்று நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அப்போ இந்த செஃபாலஜி அப்படிங்கிறத வச்சு தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் புள்ளி விவரங்களை ஆய்வு செய்யும் முறையாக இதை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்தல் ஆணையத்தின் இதர சீர்திருத்தங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இதர சீர்திருத்தங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் இதர சீர்திருத்தங்கள்னா என்னென்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு தொகுதியில் வேட்பாளர் முன்மொழிவதற்கு பத்து வாக்காளர்கள் அது பத்து சதவீதம் இதில் ஏதாவது முன்மொழி முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது பத்து வாக்காளர் அல்லது பத்து சதவீதம் பத்து வாக்காளர் அல்லது பத்து சதவீதம் எது குறைவானதோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஒருவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் போது முன்மொழியப்பட வேண்டும் முன்மொழியப்பட வேண்டும் இப்போ இந்த முன்மொழிதல்னா என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு எலெக்ஷன் கேண்டிடேட் போய் கண்டஸ்ட் பண்ணுறார் அப்படி கண்டஸ்ட் பண்ணும்போது மினிமம் டென் ஓட்டர்ஸ் வந்து அவருக்கு ஆதரவாக அந்த பிரமாண பத்திரத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பத்து போர் அந்த பத்து பேருக்கும் அந்த தொகுதியில் வாக்கு இருப்பவர்களாக வாக்களிக்க தகுதி இருப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் இவிஎம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது முன்னாடி நாம் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது வாக்குப்பதிவு நாற்பத்தி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுவதற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு மது விற்பனையை தடை செய்தல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்பு மது விற்பனை அந்த பகுதியில் தடை செய்யப்படும் தடை செய்யப்படும் வேட்பாளர் மரணம் அடைந்தால் மாற்று வேட்பாளரை அழிவிக்க ஏழு நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும் வேட்பாளர் மரணமடைந்தால் மாற்று வேட்பாளரை அறிவிக்க ஏழு நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும் நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் வங்கி பணியாளர்கள் பல்கலைக்கழக ஊழியர்கள் எல்ஐசி ஊழியர்கள் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தேர்தல் பணிக்கு அறி அழைக்கப்பட்டார்கள் இப்போ தேர்தல் பணி செய்வதற்கு கூடுதல் பணியாட்கள் தேவைங்கிற ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் வங்கி பணியாளர்கள் பல்கலைக்கழக ஊழியர்கள் எல்ஐசி ஊழியர்கள் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்கள் ஆகியவர்கள் இந்த தேர்தல் பணியில் ஈடுபட் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் தபால் வாக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இந்த தபால் வாக்கு எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு பணியாளர்கள் வந்து தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுருப்பாங்க அவங்க தங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு முறை தான் தபால் வாக்கு என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் இதற்கு அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ப்ராக்சி ஓட் என்று சொல்லக்கூடிய பதிலி வாக்கு இராணுவ வீரர்களுக்காக வழங்கப்பட்டது இராணுவ வீரர்களுக்காக ப்ராக்சி ஓட் என்ற ஒரு ஓட்டை வந்து வழங்கினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது 
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் வேட்பாளர் சொத்து விவரங்கள் குற்ற பின்னணி ஆகியவை கட்டாயம் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவிப்பு வெளியாறினர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் தேர்தல் வே வேட்பாளர் விவரங்கள் வேட்பாளருடைய சொத்து விவரங்கள் வேட்பாளர் சொத்து விவரங்கள் மற்றும் குற்ற பின்னணி குற்ற பின்னணி ஆகியவை குறித்த அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும் என்று கட்டாயமாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் தேர்தல் பயண செலவில் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது இப்போ இரண்டாயிரத்தி மூணுல தேர்தல் செலவுல இருந்து பயண செலவிற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டது பயண செலவு வந்து இதில் சேர்க்கப்படாது என்று குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அதற்கடுத்தாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பிற்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது எக்ஸிட் போல் என்று குறிப்பிடுவார்கள் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு பிந்தைய கருத்து கணிப்புக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்து வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு செயல்பாடு என்பது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வரல வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களுக்கு என்ஆர்ஐ நான் ரெசிட்டிங் இந்தியன் என்ற பிரிவினருக்கு வாக்குரிமை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தேர்தல் செலவினங்களுக்கான உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டது தேர்தல் செலவினங்களுக்கான உச்சவரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டது தேர்தல் செலவினங்களுக்கான உச்சவரம்பு வந்து அதிகரிக்கப்பட்டது தற்போது தான் அந்த உச்சவரம்பு பற்றி நாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு எம்பி எலெக்ஷன் எம்பி எலெக்ஷனாக இருந்தால் பிக்கர் ஸ்டேட்ஸில் நைன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அவங்க செலவு பண்ணிக்கலாம் அதுவே வந்து ஸ்மாலர் ஸ்டேட்ஸாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லேக்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை காட்டிக்கலாம் தென் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் அதாவது எம்எல்ஏ அப்படியே இருந்தால் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் செலவு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க என்பதை நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இதெல்லாம் சீர்திருத்தங்களில் முக்கியமானதாக இருக்கிறது இதுக்கடுத்தாக இது க இது குறித்த ஆர்டிக்கல் பார்த்துக்கலாம் ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் இதெல்லாம் என்னென்ன என்ன என்பதை பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பற்றி குறிப்பிடுகிறது அதன் செயல்பாடுகள் வழிநடத்துதல் தேர்தலை நடத்துதல் கட்டுப்பாடு விதித்தல் போன்ற விஷயத்தெல்லாம் எல்லாமே ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொல்கிறாங்க பவர் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் சூப்பரிண்டண்ட் கண்ட்ரோல் அது எல்லாத்தையும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய தேர்தல் ஆணையம்னு சொன்னாவே போதும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சாதி மதம் இனம் பாலினம் போன்ற காரணங்களால் வாக்குரிமை மறுக்கக்கூடாது இப்போ வாக்குரிமையை வந்து மறுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா சாதி மதம் இனம் பாலினம் போன்ற காரணங்களால் வாக்குரிமை மறுக்கக்கூடாது இப்போ வேற என்ன காரணங்களால் வாக்குரிமை வந்து மறுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வெளிநாட்டு வினராக இருந்தால் அவர்களுக்கு இங்கே வாக்குரிமை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம குறிப்பிடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்குறோம் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை பதினெட்டு வயது நிரம்பியவர்கள் இந்தியாவில் நடைபெறும் தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியும் அறுபத்தி ஓரா சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் வயது இருபத்தி ஒன்றாக இருந்ததை பதினெட்டாக குறைத்தார்கள் இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் இதை எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா செய்தது என்பதை பார்க்க முடிகிறது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் தேர்தல் நடைமுறை தொடர்பான சட்டங்களை பாராளுமன்றம் இயற்றும் என்று நாம் குறிப்பிடுறோம் பார்லிமெண்ட் ரெகுலேஷன் தேர்தல் நடைமுறை தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றும் அதிகாரம் பாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டில் தேர்தல் சட்ட தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான நடைமுறைகளை மாநில சட்டமன்றங்கள் இயற்றலாம் அதாவது இதர தேர்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சட்டமன்றத்துக்கும் இந்த வாய்ப்புகள் இருக்குது தேர்தல் தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றுவதற்கு 
அதில் குறிப்பாக நாம் பார்க்கும்போது லோக்கல் பாடிஸ் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான சட்டங்களை ஏற்றுவதற்கு அந்தந்த மாநில சட்டமன்றங்களுக்கு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் பொதுப்படையான அதிகாரம் பாராளுமன்றத்துக்கு தான் இருக்குது முன்னூற்றி தேர்தல் விவகாரங்களில் நீதிமன்றங்களின் தலையீடு கூடாது நீதிமன்றங்கள் தானாக வந்து கெனாட் இன்டர்ஃபியர் இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்போ நீதிமன்றங்களின் தலையீடு வந்து கூடாது ப்ராசஸ் ஆஃப் எலெக்ஷனில் என்று நம்ம குறிப்பிடுறோம் அதுக்காக அதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரமே இல்லைன்னு சொல்ல வரல அடுத்த ப்ராசஸ் ஆஃப் எலெக்ஷனில் அவங்க வந்து அந்த தலையீட்டை வந்து வைத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்று நம்ம பார்க்குறோம் தேர்தல் தொடர்பான சீர்திருத்தங்கள்லாம் என்ன அதோடைய கட்டமைப்புகள் என்ன அது குறித்த நிறைய விஷயங்களை நம்ம விவாதித்திருந்தோம் தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் தேர்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இது ரொம்ப முக்கியமானது எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஜிகே சங்கர் சேனலில் தொடர்ச்சியாக மெயின் சார்ந்து பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பதிவிட்டு வருகிறோம் இதர தகவல்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கிடைக்கும் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் நன்றி வணக்கம்